வங்கக்கடலில் உருவான கஜா புயல் கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நள்ளிரவு டெல்டா மாவட்டங்கள் வழியாக கரையை கடந்தது அதனால் டெல்டா மாவட்டங்களில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மீள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது புயல் தாக்கி ஒரு மாதம் கூட முடியாத நிலையில் வங்கக்கடலை ஒட்டி இந்திய பெருங்கடலில் புதிய புயல் சின்னம் உருவாகியுள்ளது வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கடந்த ஒன்பதாம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்று இது நேற்று தீவிர காற்று தாழ்வு பகுதியாக மாறியது இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் நாளை தீவிர காற்றழுத்த மண்டலமாகவும் மாறும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறி பதினாலாம் தேதி முதல் தமிழக கடற்பகுதியை நோக்கி நகர துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தற்போதைய நிலவரப்படி டிசம்பர் ஆறாம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவுகிறது அதே நேரம் புயல் சின்னம் தமிழக பகுதியை நெருங்கும் பொழுது கனமழை கொட்டும் என கூற வரும் பதினஞ்சாம் தேதி தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடற்பகுதியில் கனமழை பொய்யும் என கூறப்பட்டுள்ளது எனவே தமிழகம் மற்றும் ஆந்திர பகுதிகளை மஞ்சள் குறியீட்டில் இந்திய வானிலை மையம் குறியீட்டுள்ளது மேலும் பதினாறாம் தேதி தமிழக வடக்கு கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் ஆந்திராவின் தெற்கு பகுதி வழியாக காற்றற்ற தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் காற்றற்ற தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று வருவதால் அலைகள் கொந்தளிப்பு காணப்படும் கடல் சீற்றமாக இருக்கும் பதிமூணு அடி வரை அலைகள் உயரும் மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் சூறாவளி காற்று வீசும் என இந்திய கடல் தகவல் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் பேசும்பொழுது இன்று முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை வங்கக்கடலில் மத்திய தெற்கு தென்கிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு பகுதிகளில் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் ஆழ்கடலில் இருப்பவர்கள் இன்று மாலைக்குள் கரை திரும்ப வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இரண்டு நாட்களில் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் அதன் தீவிரத்தை கண்காணித்து வருகிறோம் தமிழக வடக்கு மாவட்டங்கள் மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா இடையே காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடக்கும் என புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார்